നമസ്കാരം ഇ സി അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ബി കോം ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിലെ കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിലെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളായ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് ഐ എഫ് ആർ എസ് എന്താണ് എന്നായിരുന്നു അതിൻ്റെ മീനിങ്ങും ഡെഫിനേഷനും ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഏകദേശം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഐ എഫ് ആർ എസിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ജനറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് അപ്പം ഈ ഐ എഫ് ആർ എസിൻ്റെ പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐ എഫ് ആർ എസ് കൊണ്ട് എന്താണ് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യമാണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇതൊരു അക്കൗണ്ടിങ് എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം ഇവർ ഇങ്ങനെ ഒരു ഐ എഫ് ആർ എസ് കൊണ്ടുവന്നതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ആ ഒരു പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ അവരെന്ത് ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഇത് ഇങ്ങനൊരു സംഭവം കൊണ്ടുവന്നത് എന്നതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് മൊത്തം എട്ട് പോയിൻറ്റുകളായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവർ ഈ ഒരു ഐ എഫ് ആർ എസ് കൊണ്ടുവന്നതുകൊണ്ട് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ലെ അവർ ലക്ഷ്യമാക്കിയതിൻ്റെ പ്രധാന കാര്യം ഫെയർ പ്രസൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് കംപ്ലയിൻസ് വിത്ത് ഐ എഫ് ആർ എസ് അപ്പോൾ അവർ ഉദ്ദേശിച്ച ന്യായമായി കാര്യങ്ങൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക ഈ പറയുന്ന ഐ എഫ് ആർ എസ് എന്ത് ചെയ്യുക ഫോളോ ചെയ്യുക കാരണം ഐ എഫ് ആർ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസ് നമ്മളൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പൊതുവായിട്ടും പാലിക്കേണ്ടുന്ന ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ് ഐ എഫ് ആർ എസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഐ എഫ് ആർ എസ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അത് നമ്മളെല്ലാവരും പാലിക്കണം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് അനുസരിക്കണം പാലിക്കണം എന്നല്ല അതിനപ്പുറം അത് അനുസരിക്കണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ആയിരിക്കും ആ നിയമം കൊണ്ടുവരുക അനുസരിക്കുന്നതോ അനുസരിക്കാത്തതോ അത് മറ്റൊരു വശമാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് നമ്മൾ അനുസരിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യുക എന്നാണ് ഇവിടെ അത് തന്നെയാണ് ഒന്നാമത്തെ ഫീച്ചർ ഈ ഒരു ഐ എഫ് ആർ എസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ അതനുസരിക്കും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഫെയർ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യും അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നോക്കിയേ ഫെയർ പ്രസൻറ്റേഷൻ റിക്വയർ ഫെയ്ത്ഫുൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദി എഫക്റ്റ് ഓഫ് ദി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഓർ അതർ ഇവൻസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ ഡെഫിനിഷൻസ് ആൻഡ് റെക്കഗ്നീഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ അസെറ്റ് ലയബിലിറ്റി ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻസസ് സെറ്റ് ഔട്ട് ഇൻ ദ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഓഫ് ഐ എഫ് ആർ എസ് അപ്പം ഈ ഒരു ഐ എഫ് ആർ എസിൻ്റെ ഫ്രെയിം വർക്കിൽ നിന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഐ എഫ് ആർ എസിൽ പറയുന്ന ഗൈഡ് ലൈൻസിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന അസെറ്റ് ലയബിലിറ്റി ഇൻകം എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും അപ്പോൾ അതെല്ലാം എന്താണ് ഓരോരോ ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് അപ്പോൾ ഓരോന്നും എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നാൽ അല്ലെ ബിസിനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇവൻറ്റ് സംഭവിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് മാറാം അല്ലേ അപ്പോൾ എന്നും ഒരു ബിസിനസ് ഒരേ കണ്ടീഷൻ ആവില്ല പല സ്റ്റേജസിലൂടെയാണ് ഒരു ബിസിനസ്സുകൾ നമ്മുടെ ഒരു വ്യക്തിപരമായിട്ട് കാര്യം പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തികൾ പോലും പല സ്റ്റേജസിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് പോലെ ഒരു ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് പല പല സ്റ്റേജിലൂടെയാണ് ബൂം ഡിപ്രഷ് ഡിപ്രഷനുണ്ട് റിസഷനുണ്ട് റിക്കവറി ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പല പല സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് എപ്പോഴും എക്സ്ട്രീം ലെവലിൽ തന്നെ നിൽക്കണം എന്നല്ല ഏത് സമയത്ത് ഇപ്പോൾ എപ്പോഴും പ്രോഫിറ്റ് തന്നെ നേടണം എന്നില്ല ചിലപ്പം നമ്മുടെ നിയമത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള പല എൻവയോൺമെൻറ്റുകളിൽ മാറ്റം വരുമ്പോൾ അതെല്ലാം ബിസിനസ്സിനെ ബാധിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പല സിറ്റുവേഷൻ വന്നാൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ അതിനെ അതും ഫേസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ എന്താണ് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ബിസിനസ്സിൽ തീരുമാനം എടുക്കുന്നവരെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുക എങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു അവയർനെസ് കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഫെയ്ത്ഫുൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഫെയർ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ സ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇപ്പം റിസഷൻ സമയത്താണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇപ്പം നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ വളരെ എന്താണ് ഡള്ളായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വളരെ എക്സ്ട്രീം ലെവലിൽ നിന്നൊരു ബിസിനസ് ചെറിയ എന്താണ് ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടോ അല്ല
ഈ പറയുന്ന വരും വർഷങ്ങൾ ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം കൊണ്ടൊന്നും അവസാനിക്കുന്നതല്ല എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലായിരിക്കണം എന്നുള്ളതും ഐ എഫ് ആർ എസിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഈ ഐ എഫ് ആർ എസ് ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് അങ്ങനൊരു പ്രത്യേകത കാരണം ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കുന്നൊരു വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാവും അത് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളുടെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും തയ്യാറാക്കും ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ് അടുത്ത വർഷം എന്താണ് ഇത് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആയിട്ട് വരും എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് അപ്പം അതായത് ഈ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഉടനെ ഒന്നും ഇത് അടച്ചു പൂട്ടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഈ ബിസിനസ് സ്ഥാപനം എന്താണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതാണ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് എന്തുമാവട്ടെ പക്ഷെ ബിസിനസ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതാണ് എന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ പറഞ്ഞ അക്രൂവൽ ബേസിസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് അതായത് അനന്റിറ്റി ഷാൾ റെക്കഗ്നൈസ് ഐറ്റംസ് ആസ് അസെറ്റ്സ് ലൈബ്രറ്റീസ് ഇക്വിറ്റി ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻസസ് വെൻ ദേ സാറ്റിസ് by the definition and recognition criteria for those elements in the framework of IFRS adayidu IFRS inde framework il ninnu undu ee parayna oro karyangal oru business sthapanam ennu parayumbol asset liability equity income expenses thodangiya karyangal oro item endana ennu tirichariyanayalum adupole thanne oro karyangalum enganeyana nammal adu edukkendunnathu അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം ഇൻകത്തിൻ്റെ കേസിൽ തന്നെ പറയാം ഇൻകം നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഇപ്പം ഇൻകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് കിട്ടാനുണ്ട് അപ്പം നമ്മളത് എന്ത് എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ഈ വർഷം കിട്ടേണ്ടതായിരുന്നു അത് കിട്ടിയില്ല അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മളൊരു സാധാരണ വ്യക്തി ചിന്തിക്കുന്ന തലത്തിൽ നമുക്കത് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പം ഇൻകം അത് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതാൻ പറ്റില്ല കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതണം എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ഐ എഫ് ആർ എസിലൂടെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഇപ്പം നമ്മളാണെങ്കിൽ ഒരു ഓണറിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം തന്നെ ഓണറിൻ്റെ പൈസ ബിസിനസ്സിലോട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മളെപ്പോഴും സാധാരണ വ്യക്തി എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത് അത് ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ തന്നെയാണല്ലോ അതെങ്ങനെ ലൈബിലിറ്റി ആവും എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ഓരോ കൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ തലത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നത് ഓണറും ബിസിനസ്സും രണ്ട് രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ആ ഒരു തരത്തിലാണ് അപ്പം അക്രൂവൽ ബേസിസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് കൊണ്ട് ലക്ഷ്യമാക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുക ഓരോ ഐറ്റംസും എന്താണ് എന്ന് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് പിന്നെ പറഞ്ഞ മെറ്റീരിയാലിറ്റി ആൻഡ് അഗ്രഗേഷൻ അതായത് എവറി മെറ്റീരിയൽ ക്ലാസ് ഓഫ് സിമിലർ ഐറ്റം ഹാസ് ടു ബി പ്രസൻറ്റഡ് സെപ്പറേറ്റ്ലി ഐറ്റംസ് ദാറ്റ് ആർ ഓഫ് എ ഡിസിമിലർ നേച്ചർ ഓർ ഫംഗ്ഷൻ ഷാൽ ബി പ്രസൻറ്റഡ് സെപ്പറേറ്റ്ലി അൺലെസ് ദേ ആർ ഇമ്മെറ്റീരിയൽ അതായത് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ഓരോ ചെറിയ കാര്യങ്ങളും അതിനെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക അതിനെല്ലാം തന്നെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനകത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ അത് ഒരു വട്ടമേ സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ പോലും അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ അത് ഒരിക്കലും എന്താവരുത് നമ്മളതിനെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ അത് എന്ത് ചെയ്യുക സെപ്പറേറ്റായിട്ട് കാണിക്കുക അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും എന്താണ് ഇപ്പം സിമിലർ നേച്ചറിലുള്ളതാണെങ്കിൽ അതിപ്പം ബിസിനസ്സിൽ നടക്കുന്ന ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷനുകളെല്ലാം നമുക്ക് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് വരച്ച് അതിനകത്ത് കാണിക്കാം അല്ലാത്തതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ഏതൊരു കാര്യമാണെങ്കിലും സെപ്പറേറ്റ് ഒരേ സിമിലർ നേച്ചറിലുള്ളതിനാണെങ്കിൽ അതിനെ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചും അല്ലാത്തതിനെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഓരോന്നിനും സെപ്പറേറ്റായിട്ട് കാണിക്കുക എന്നതാണ് മെറ്റീരിയാലിറ്റി അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അടുത്ത പോയിൻ്റാണ് ഓഫ് സെറ്റിംഗ് ഓഫ് സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിലക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഐ എഫ് ആർ എസിനകത്ത് എന്താണ് പൊതുവായിട്ടും വിലക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ പറ്റി കാരണം ആ സിറ്റുവേഷൻസ് അല്ലാതെ ഓരോ കണ്ടി ഓരോ സ്പെസിഫിക് കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ചില സ്റ്റാൻഡേർഡ്സുകൾ എങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് ഓരോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ അപ്പോൾ അതായത് എവിടെയൊക്കെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് വിലക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞല്ലോ എന്താണ് സെർട്ടൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് റിക്യൂർ ഓ
ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനീസ് ആണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കമ്പനിയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിൽ അവരെന്ത് ഇടക്കാല ഇന്ത്യൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെന്ന് ഇൻ്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ തേർട്ടി ഫോർ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് തേർട്ടി ഫോറിൽ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഐ എഫ് ആർ എസ് എൽ പറയുന്നുണ്ട് ഏതൊരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനവും ആനുവലി എന്ത് ചെയ്യണം കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കണം എന്നതാണ് ഫ്രീക്വൻസി അതായത് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിങ് അവതരിപ്പിക്കേണ്ടുന്ന ആ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ആ ഒരു ഇടവേള എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പൊതുവായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം ആനുവലി എന്ത് ചെയ്യണം ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കണം അത് എല്ലാ ബിസിനസ് സ്ഥാപനവും ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കണം എന്നതാണ് എന്നാൽ ലിസ്റ്റഡ് ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളാണെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലൊക്കെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളാണെങ്കിൽ അവരെന്താണ് ഇൻ്റർവ്യൂ ഇടക്കാല റിപ്പോർട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കണം എന്ന് അത് അതിനെപ്പറ്റി പറയുന്ന അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് തേർട്ടി ഫോർ ആണ് പിന്നെ പറയുന്ന കമ്പാരിറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഐ എഫ് ആർ എസ് റിക്വേഴ്സ് എൻറ്റിറ്റീസ് ടു പ്രസൻറ്റ് എ കമ്പാരിറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ദ പ്രൊസീഡിങ് പീരീഡ് ഫോർ ഓൾ ദ എമൗണ്ട് റിപ്പോർട്ടഡ് ഇൻ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ കറണ്ട് പീരീഡ് ഐ എഫ് ആർ എസ് പറയുന്ന മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ വർഷം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് കറണ്ട് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏത് ഇപ്പോൾ ഈ വർഷം നമ്മളൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലെ എല്ലാ ഐറ്റംസും കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലെ ഐറ്റംസും തമ്മിൽ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ അഡീഷൻ കമ്പാരിറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻ ഷാൽ ആൾസോ ബി പ്രൊവൈഡ് ഫോർ നെറേറ്റീവ് ആൻഡ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇറ്റ്സ് റെലവൻറ്റ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ കറണ്ട് പിരീഡ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കമ്പാരിറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളിങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യും ഈ ഈ വർഷത്തെ ഐറ്റംസും അതേ ഐറ്റം തന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷവും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ അത് കൂടാം അല്ലെങ്കിൽ കുറയാം അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മളിങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നെറേറ്റീവ് ആയിട്ടോ ഇപ്പോൾ ജേണലാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ തൊട്ട് താഴെ ഇതിൻ്റെ നറേഷൻ അത് എന്താണ് ആ ജേണൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നറേഷനിലൂടെ മനസ്സിലാവും അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ നെറേറ്റീവ് ആയിട്ട് ചെറിയ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണ് നമുക്കങ്ങനെ ഇമ്പോ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വേണം എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും കറണ്ട് പീരീഡിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളത് വെളിപ്പെടുത്തണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് കറണ്ട് പീരീഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ പ്രൊവൈഡ് ഫോർ നെറേറ്റീവ് ആൻഡ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് റെലവൻറ്റ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ കറണ്ട് പീരീഡ് അതായത് ഈ വർഷത്തെ കറണ്ട് പീരീഡിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അങ്ങനൊരു കമ്പാരിറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻ കൂടിയേ തീരൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതവിടെ അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം ഇപ്പം അല്ലാത്ത പക്ഷം നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഒരു പുതിയ കറണ്ട് പീരീഡ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഒരു വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാവാം അതിൽ നിന്ന് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വേണ്ട പക്ഷേ ഈ ഒരു കറണ്ട് പീരീഡിലെ ഐറ്റംസുകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഇതിന് മുന്നത്തെ പീരീഡുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ വന്നാൽ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനകത്ത് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ പറയുന്ന കൺസിസ്റ്റൻസി ഓഫ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ആണ് അതായത് ഐ എഫ് ആർ എസ് റിക്വേഴ്സ് ദാറ്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഐറ്റംസ് ഇൻ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ റീറ്റേൺഡ് ഫ്രം വൺ പീരീഡ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ഐ എഫ് ആർ എസ് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസ് അതെന്ത് ചെയ്യാം റിട്ടേൺ ചെയ്യുക നിലനിർത്തുക ഈ പീരീഡ് തൊട്ട് ഇനി വരുന്ന ഓരോ പീരീഡിൽ നമ്മൾ അത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക നിലനിർത്തുക കൺസിസ്റ്റൻസി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു നമ്മൾ എന്താണോ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെ നിലനിർത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ
എന്താ ഓരോ സിറ്റുവേഷൻസ് വരുമ്പോൾ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഓരോ ഒരു സ്പെസിഫിക് കണ്ടീഷൻസ് എപ്പോൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചില എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സുകൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് പിന്നെ പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസിയാണ് സാധാരണ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം ഇപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു റൂൾ ഇല്ലെങ്കിൽ പലരും പല സമയത്തായിരിക്കും ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്ത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം ശരിയായ ഒരു ഇടവേള എത്ര ഓരോ ഓരോ ബിസിനസ് സ്ഥാപനവും എത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര കാലാവധിക്കുള്ളിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കണം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്ന റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് റിപ്പോർട്ടിങ്ങിൽ പറയുന്നത് പിന്നെ കമ്പാരിറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന കറണ്ട് ഇയറിലെ ഐറ്റംസും അതേ ഐറ്റംസ് തന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ഐറ്റംസ് അതായത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബിസിനസ്സിലെ ഐറ്റംസുകളൊന്നും തന്നെ നമ്മൾ ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എല്ലാ നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇനി വരുന്ന വർഷങ്ങളിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ പീരീഡിലെ കാര്യങ്ങൾ ഐറ്റംസുമായിട്ട് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഓഫ് പ്രസൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാ ഐറ്റംസും നമുക്ക് എന്താണ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അത് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഐ എഫ് ആർ കാരണം ഈ ഒരു ഐ എഫ് ആർ എസ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രത്യേകതകളാണ് ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇങ്ങനെ ഒരു ഐ എഫ് ആർ എസ് ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനകത്ത് വരുന്ന പ്രത്യേകതകളാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി കൂടുതൽ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് നമുക്ക് ഇനി വരും വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം